हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ मिसेस किंजल पंचल आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर यूनिट इलेवन द वंडरफुल वर्ड अद्भुत दुनिया वंडरफुल वर्ड ओके स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ ओके द क्वीन ऑफ फ्लावर्स द क्वीन ऑफ फ्लावर्स फूलों की रानी कौन है रोज ओके चलो नीचे एक्टिविटीज वन एक्टिविटी वन राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब अ रोज हमें यहाँ से थोड़ी सी लाइन्स लिखना है रोज को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब रोज के बारे में हमें थोड़ी सी लाइन लिखना है ओके जो मैंने यहाँ लिखी है यही जो है वो आपकी वर्क बुक में भी ऑलरेडी है सो मैंने यहाँ एक बार लिखा है एक बार वर्क बुक में भी लिखा है ओके सो लिसन आई विल एक्सप्लेन द रोज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर द रोज इज अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर इट हैज अ वेरी स्वीट फ्रेगरेंस इट हैज अ वेरी स्वीट फ्रेगरेंस अ रोज इज अ सिम्बॉल ऑफ लव अ रोज इज अ सिम्बॉल ऑफ लव देर आर मोर देन अ देर आर मोर देन अ हंड्रेड टाइप्स ऑफ रोजेस देर आर मोर देन अ हंड्रेड टाइप्स ऑफ रोजेस पीछे वाले पेज पर है ओके टर्न योर पेज यहाँ दिखा ना रोजेस आर ऑफ मेनी कलर्स लाइक रेड पिंक वाइट येलो एक्सेट्रा रोजेस आर ऑफ मेनी कलर्स लाइक रेड पिंक वाइट येलो एक्सेट्रा रोज पेटल्स पेटल्स मतलब रोज की जो पंखुड़िया होती है ना वो रोज पेटल्स आर स्मॉल एंड डेलीकेट ओके रोज पेटल्स आर स्मॉल एंड डेलीकेट दे आर वेरी सॉफ्ट दे आर वेरी सॉफ्ट और रोज प्लांट हैज मैनी थॉर्न्स थॉर्न्स मीन्स कांटे ओके रोज प्लांट के बहुत सारे कांटे होते हैं ओके इट्स एट क्लियर चलो नाउ बिलो अब द किंग ऑफ रेंस द किंग ऑफ रेंस मतलब बारिश का राजा चलो पढ़ते हैं There are a number of factors that lead to rain. There are a number of factors that lead to rain. Okay. Actually, बहुत सारे ऐसे factors हैं जो बारिश लाने में helpful होते हैं. Okay. However, however, black clouds black clouds are commonly considered as a sign of rains. Actually, rain लाने के लिए तो बहुत सारे actually factors होते हैं. कि जो रेन लाने में हेल्पफुल होते हैं लेकिन फिर भी जो ब्लैक कलर के क्लाउड्स होते हैं आपको पता होगा कि जब बारिश होने वाली होती है ना तब स्काई में देखना पूरा काला काला हो जाता है और फिर जो बारिश होती है ओके इतनी जोरों की बारिश होती है है ना तो पूरा के एटमोसफियर ब्लैक ब्लैक ही हो जाता है क्योंकि ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स होते तो वो है वो का ऐसा समझ के वो साइन होता है निशानी होती है कि अब बारिश होने वाली है वो कॉमन है कि स्काई जब ब्लैक हो जाता है तो वो एक निशान साइन रहती है कि रेन होने वाला है ओके क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लैक ब्लू वाइट एंड ग्रे ओके स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत अलग अलग कलर्स के भी होते हैं ओके क्लाउड्स होते हैं ना अलग अलग कलर के कई जगह कैसे ब्लैक होते एकदम घना ब्लैक 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 ब्लू कलर के भी क्लाउड्स होते कभी कभी वाइट कलर्स के भी क्लाउड्स होते ग्रे कलर के भी ओके दे एड ब्यूटी टू अवर इन्वायरमेंट दे एड ब्यूटी टू अवर इन्वायरमेंट डोंट वो हमारे जो एटमोसफियर इन्वायरमेंट है मतलब हवामान वातावरण उसमें एक सुंदरता ऐड करते आपने देखा होगा कि कभी इतने अच्छी तरह से क्लाउड्स फॉर्मेट होते हैं ना कि फॉर्मेट होते हैं तो वो वो एटमोसफेयर देख के हमको इतना अच्छा लगता है कि हम देखते ही रह जाते हैं क्योंकि पूरा एटमोसफेयर जो इन्वायरमेंट है वो एकदम सुंदर ब्यूटीफुल हो जाता है ओके सो क्लाउड्स है वो ऐड करता है ब्यूटी सुंदरता ऐड करता है स्काई में हैव वी हैव वी इवर वॉन्डर एट हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड Let us read the following lines to know a few types of clouds. अब आप लोगों को 
आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि क्लाउड्स किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरीके से क्लाउड्स को क्लाउड्स होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके के जो क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं तो हमें अलग अलग टाइप्स के जो क्लाउड्स है उसको हम यहाँ जानेंगे किस तरीके से क्लाउड्स होते हैं और वो क्लाउड्स किस तरीके से वर्क करते ओके चलो अब है साइरस क्लाउड्स साइरस क्लाउड्स लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर वाइल्ड स्ट्रेटस क्लाउड्स लुक लाइक स्ट्रेट लाइंस इन द स्काई ओके यानी क्लाउड्स भी अलग अलग तरीके से होते और उनके जो नाम होते वो भी अलग अलग तरीके से होते जैसे कि साइरस क्लाउड्स है साइरस क्लाउड्स वो कैसे होते हैं जैसे हमारे हेयर होते वो कर्ल्स जैसे नहीं कर्ल्स नहीं करते उसी तरीके से देखो ये कर्ल्स कर्ल्स जैसे ना जैसे हेयर कैसे कर्ल्स होते देखो है ना उस तरीके से साइरस क्लाउड्स होते फिर स्ट्रेटस स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो किस तरीके से दिखते स्ट्रेट लाइन स्काई में एकदम स्ट्रेट लाइन होती है ना सीधी सीधी लाइन उस तरीके से क्लाउड्स हो तो उसको स्ट्रेटस क्लाउड्स क्लाउड्स बोलते हैं ओके द निम्बस क्लाउड्स द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रैन लेटस लुक एट अ पिक्चर ऑफ द निम्बस क्लाउड्स ओके निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं निम्बस क्लाउड्स वो है क्लाउड्स ऑफ रैन मतलब बारिश के क्लाउड्स होते हैं जो बारिश लाने में जो बारिश होने से पहले जो क्लाउड्स होते हैं उसको कौन से क्लाउड्स बोलेंगे निम्बस क्लाउड्स ओके क्योंकि पूरा रेड रेड ब्लैक ब्लैक होता है सॉरी ब्लैक ब्लैक होता है पूरा घना घना बोलते हैं काला घना आपने कभी सुना कभी बेटा कि आपकी मम्मी ने बोला ही होगा कि देखो कितने बादल काले काले हो गए बारिश होने ही वाले तो कौन से क्लाउड्स है निम्बस क्लाउड्स ओके तो निम्बस क्लाउड्स जो है वो क्लाउड्स ऑफ रैन है ओके अब हमें यहाँ जो नीचे वाला पिक्चर है वो निम्बस क्लाउड्स का है इस तरीके से पूरा काला काला घना 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 ओके okay? यानी साइरस क्लाउड्स किस तरीके से होते हैं कर्ल्स जैसे हेयर्स के कर्ल्स होते हैं ना कर्ली हेयर जैसे उस तरीके से और स्ट्रेटस जो क्लाउड्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के जैसे होते हैं स्काई में ओके okay? और निम्बस क्लाउड्स घने काले घने सिंस सिंस निम्बस क्लाउड्स सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर दे अपियर डार्क दे अपियर डार्कर देन अदर क्लाउड्स निम्बस क्लाउड्स आर निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्मेड एट लो हाइट्स एंड दे आर टिपिकली एंड दे आर टिपिकली स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस ओके यानी एक निम्बस क्लाउड्स ऐसा है जो उसमें कैसा होता है डेंस विथ वाटर डेंस विथ वाटर मीन्स पानी से भरे हुए होते ओके okay? और वो दूसरे क्लाउड से कुछ ज़्यादा ही डार्क दिखते हैं बस क्लाउड्स जो होते हैं वो पानी से भरे हुए थे डेंस मतलब उसमें पानी ज़्यादा होता है पानी से भरा हुआ होता है और जो आ, कैसा होता है कि आ, जो दूसरे आ, क्लाउड्स भी होते हैं उसमें से ये जो क्लाउड्स है वो कैसे होते हैं कि आ, एकदम डार्क होते हैं ओके डार्क और निम्बर्स क्लाउड्स कैसे होते हैं कि वो थोड़ी हाइट में लो लेवल यानी नीचे की तरफ होते हैं नीचे की तरफ यानी बहुत दूर ऊपर की तरफ नहीं होते नीचे की तरफ होते ओके और और नॉर्मली कैसे टिपिकली मतलब नॉर्मली टिपिकली मतलब नॉर्मली वो कैसे एक स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई नेक्स्ट स्काई के अंदर एकदम यूनिफॉर्मली मतलब एक तरीके जैसे यूनिफॉर्म सब बच्चों का स्कूल में यूनिफॉर्म जो होता है वो किस एक तरीके से होता है उसी तरह यहाँ जो क्लाउड्स होते हैं एक तरफ ही एक इक्वल होते हैं समान होते एक जैसे निम्बस क्लाउड जो है वो हमारे लिए रैन लेके आता है रैन मतलब बारिश लेके आता है ओके नाउ लेट अस रीड दिस पॉइंट लेट्स रीड द दिस पॉइंट ओके यहाँ एक पॉइम है किसके बारे में पॉइम रैन रैन मतलब बारिश बारिश ओके रैन बारिश चलो हाउ ब्यूटिफुल इज द रैन हाउ ब्यूटिफुल इज द रैन आफ्टर द डस्ट एंड हीट आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायर स्ट्रीट इन द नैरो लैंड ओके इन द नैरो लैंड यानी कितना सुंदर है बारिश बारिश कितनी सुंदर है ओके okay? यानी आफ्टर द डस्ट एंड हीट डस्ट मीन्स कैसा कि जो गर्मियों की सीजन होती है समर उसे यानी गर्मियों गर्मी के बाद ब्रॉड मतलब जो स्ट्रीट होती है ब्रॉड मतलब चौड़ी 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 मतलब ऐसी वाइड और फायरली मतलब फायरी मतलब हॉट गर्मी जो गर्म हुई हुई सेरी होती है ना उसमें और नैरो लैंड नैरो लैंड मतलब एकदम स्मॉल स्ट्रीट होते हैं स्मॉल 
कई स्ट्रेट कैसी होती बड़ी होती चौड़ी और अब गर्मी के मौसम में कहते हैं हर जगह जैसे सब चीज़ें गरम गरम होती है उस तरीके की बात करी गई ओके यानी रैन कितना सुंदर किस तरीके से सुंदर होता है क्योंकि समर के बाद आफ्टर गर्मी के यानी गर्मी के सीजन के बाद जो चौड़ी गर्म जो स्ट्रीट है एरिया या तो नैरो लैंड में भी ऐसा ओके हाउ हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूप्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ होप हाउ इट घुसिस एंड स्ट्रगल्स आउट यानी कितना सुंदर होता है बारिश बारिश कितनी सुंदर होती है जैसे हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूप्स रूप्स मीन्स क्लैटर्स मीन्स जोर से जो साउंड करते हैं रूप्स मीन्स वो छापरे होते हैं ना ओके छापरा छापरा जिसको बोलते हैं उसके ऊपर कैसे जोर जोर से जो उस बारिश होती है तो फिर उसके छाटे गिरते हैं तो कई कई जगह ऐसे होते हैं कि आवाज़ आती है जोर जोर से क्योंकि अगर जोरों से बारिश होगी तो आवाज़ तो आएगी फार फार जोर से साउंड जोर की आवाज़ होगी लाइक द ट्रैम्प ऑफ होप्स होप्स मीन्स जो हॉर्स के फीट होते हैं ना हॉर्स के जो फी फीट्स होते हैं ना वो चलते हॉर्स जब चलता है तो कैसी आवाज़ आती है तबड़िक 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 है ना उसी तरीके की आवाज़ होती है जो छाटे गिरते हैं ना ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स तब जो आवाज़ आती है ना वो किस तरीके से लाइक द ट्रैम्प ऑफ होप्स मतलब हॉर्स के जो फीट हॉर्स जब दौड़ता है तो उसके फीट जो पैरों के जो आवाज़ आती है वो किस तरीके उसी तरीके से ओके हाउ इट घुसिस एंड स्ट्रगल्स आउट्स यानी किस तरीके से वो फ्लो होती है और एकदम अच्छी तरह से वो फ्लो किस तरीके से वो फ्लो घुसिस मतलब फ्लो करना यानी बहना ओके फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवर फ्लोविंग स्पाउट एक्रॉस द विंडो पेन इट पॉर्स एंड पॉर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड ओके यानी फ्रॉम थ्रॉट ऑफ द ओवर फ्लोइंग स्पाउट ओवर फ्लोइंग मतलब बहना ओके स्पाउट मतलब जो पाइप पाइपिंग होती है ना अपने पा, आ, पाइप होती है तो पानी किस तरीके से निकलता है फ्लो करते हैं ओके तो वो उस तरीके से उस निकलता है और फिर कैसा होता है कि एक्रॉस द विंडो पेन विंडो पेन मतलब जो आ, अपनी विंडो होती है उसका जो कांच होता है ना कांच ग्लास जिसको बोलते हैं ओके आपको पता होगा क्या बोलते हैं विंडो बाहरी बोलते हो ना आ, तो उसका जो कांच होता है ना ग्लास वो उसमें से थ्रू आउट बह पौर मतलब बह बहता ही जाता है बहता ही जाता है स्विफ्ट मतलब इतना फास्ट इतना फास्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जब पानी हो आ, बारिश होती है ज़्यादा अगर ज़्यादा बारिश होती है तो थोड़ी देर में देखना आप हर जगह पानी पानी हो जाएगा अगर बहने लगेगा पानी तो यहाँ वो बात करी गई ओके विथ अ मडी टाइट विथ अ मडी टाइट लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स द रैन द वेलकम रैन विथ अ मडी टाइट यानी मडी टाइट मतलब मडी वे यानी जब ऊपर से तो एकदम क्लीन आएगा बारिश का जो पानी होता है वो एकदम क्लीन होता है बच्चों पर नीचे आने के बाद क्या हर जगह मिट्टी विट्टी होती है तो वो पानी मिट्टी के साथ ऐड हो जाता है तो वो मडी मतलब किचड़ हो जाता है किचड़ और फिर किचड़ के साथ वो बहना मडी टाइट मतलब वेव्स मिट्टी के साथ पानी आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं और लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स और जैसे भी रिवर बहती है उसी तरह गटर भी आवाज करने लगते हैं क्योंकि गटर में पानी जाता है ना कई कई जगह गटर होती है तो पानी बारिश का जो पानी होता है गटर में जाता है ओके और कहता है द रैन द वेलकम रैन आओ रैन आओ बधारो रैन ओके नाउ एक्टिविटी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबो पॉइंट यानी आंसर करना है क्वेश्चन के आंसर ऊपर वाली जो पोएम है उसके हिसाब से ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक पीपल वेलकम द रैन वाई डू यू थिंक पीपल वेलकम द रैन सो आंसर इज आफ्टर द हॉट समर डेज आफ्टर द हॉट समर डेज पीपल लाइक टू वेलकम यह नहीं आ रहा था इसीलिए ओके वेलकम द रैन पीपल लाइक टू वेलकम द रैन When it rains, when it rains, the climate becomes cool. 
trees look beautiful in the rain children enjoy playing in the rain okay is here in the you have to write in your notebook okay homework activity one also describe prose okay now turn your page second question is what are the sounds produced by the rain मतलब किस तरीके की आवाज जो है रेन से प्रोड्यूस होती मतलब प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होती है बारिश से कौन सी आवाज तो द रेन क्लैटर्स गजेज एंड रॉर्स द रेन क्लैटर्स गजेज एंड रॉर्स ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन यू मे थिंक ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन द रेन सीजन स्टूडेंट्स ये आपको करना नहीं है यहाँ टेक्स्ट बुक में ऑमिट किया क्योंकि रिफर इन वर्क बुक लिख दिया है क्योंकि ये वर्कबुक में दिया गया है इसका बड़ा पैराग्राफ है दैट्स वाई ओके सो मैंने वर्कबुक में ऑलरेडी लिख दिया है जो जिसके फोटोज हैं वो आपको जल्दी से ही मिल जाएंगे ओके स्टूडेंट्स मैं यहाँ मेरा वीडियो स्टॉप कर रही हूँ ओके यहाँ मैं स्टॉप हो रही हूँ एक्टिविटी टू तक आपका कंप्लीट ओके अंडरस्टूड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी थ्री ओके सो बाय